یہ تو تھا جہاں تک اس جہاد کے لیے ساز و سامان کی بات تھی اب فوج کو ترتیب دینے کی باری آئی تو جو لشکر بنا اتنا بڑا لشکر اسلام کے پاس پہلے شاید کبھی نہیں تھا تیس ہزار لوگ اس جہاد کے لیے تیار ہو گئے مسلمانوں کے پاس سواری کی بہت کمی تھی یعنی اٹھارہ آدمیوں کے حصے میں سفر کرنے کے لیے ایک اونٹ یا ایک گھوڑا آتا تھا جس پہ وہ باری باری سفر کرتے تھے اور یہ سفر اتنا آسان سفر بھی نہیں تھا یہ ایک طویل لمبا سفر تھا مدینہ شریف سے پانچ سو میل جہاں راستے میں پانی پینے کی تکلیف بھی تھی تیس ہزار انسانوں کے لیے وہاں چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے تھے تو پانی کا بندوبست ہی اگر سوچا جائے اور پھر اس قحط میں پیدل چلنا ایک شخص صرف اونٹ پہ بیٹھا ہے یا دو اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور باقی سولہ اس کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں تو یہ کتنا مشکل کام تھا تاہم جیسا کہ ہم نے پچھلی جنگوں میں بھی دیکھا مسلمانوں کا یہ شیوا رہا کہ وہ کبھی بھی انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کی دے آلویز والنٹیرلی انڈر آل ٹائپس آف سرکمسٹینسز انڈر آل ٹائپس آف سچویشنس والنٹیرلی دے وینٹ ود دا آرمی فار دا جہاد اینڈ دے آلویز سکسیڈیڈ ان دیٹ آلسو سو لائک دا پریویس ایگزامپلس دس آرمی آلسو ٹریولڈ The difficult journey of 500 miles and reached near the Roman base. Bhoos sare sahaba ikram aise thay ke jin ke paas vaisay to pesh karne ke liye kuch nahi tha. To unho ne zate rasool sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam se istada ki کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ویسے تو پیش کرنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے کوئی پراپرٹی نہیں ہے لیکن ہم اپنی جانیں ضرور قربان کرنا چاہتے ہیں اور پیچھے نہیں رہنا چاہتے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی پہ غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتہائی پیار سے انتہائی محبت سے اس بات سے منع کر دیا کہ وہ لشکر کے ساتھ نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس سواری کی بہت کمی تھی دے واز ٹریمینڈس شارٹیج آف موبیلٹی لوک ایٹ تھرٹی تھاؤزینڈ پیپل اینڈ لوک ایٹ اسمال نمبر آف کیملس اینڈ ہارسز یہ بات سن کر کہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی ان کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور یہ حقیقت ہمارے قرآن پاک کے سورہ توبہ کی آیت نمبر بانوے نائنٹی ٹو میں بھی موجود ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے کہ وہ اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکیں گے یہ جذبہ بہر طور 
وہی جذبہ ہے جس نے اسلام کو عرب پورے میں پھیلا دیا اور ان کے قربانیاں اور ان کا خلوص اور ان کی محبت اس قابل تھی کہ اس نے ہی یہ سارے کام کر دکھائے کہ اسلام چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گیا